除了白名单上的所有项目，全部停掉。夫妻，我手头这项目不能断，这个项目已经做了一大半了。我这边也不行啊，都是去年已经预付过的项目，如果进度拖慢，怎么跟人家交代啊？我这也不行啊，现在我们大家都很难做的。公司现在人员不够，招人招不进来，所以我们只能做对公司利益最大化的项目。向元，说实在的，我们留在这里。印的是对公司的情分上，不然我们也就跟着杨总自立门户去了。顾爷爷，出于教养，尊称您一声爷爷。您要想真的跟杨总去自立门户，随时欢迎，绝不留着。顺便问各位一句，还有谁要一起走？绝不拦着。本来今天不想说这个事儿，但我们顾爷爷既然提到了，我就多说两句。杨总这一次的离职的确对公司造成了很大的困扰和麻烦，但是我本来就觉得公司一直有很大的问题。说句难听的，现在员工的老龄化严重，新鲜血液又吸收不进来，有才能的、年轻的全部被埋没了。现在留下来的呢，全是拿钱不干活的。对吧，顾爷爷？最后提醒大家一下，我现在是公司最大的股东，但我呀，没有我爷爷那么好说话。我这人从小破罐子破摔习惯了，所以公司既然这样了，我也就没什么豁不出去的了。大不了我去给老爷子磕头认错，申请破产。罪名我担，跟各位无关。所以，还有谁要一起出去自立门户的，请举手。顾爷爷，您说呢？吕泽阳的位置还没补上，你这边就开始赶我这个老头子了。怎么了，向远？你爷爷给你这么大的权利？是让你在这儿胡作非为的吗？啊，向总，首席技术官的位置有合适的人选了。真的。抱歉，我来迟了。各位，这位就是许燕石，他将接替吕泽阳首席技术官的位置我让小白送你回去吧。东河这趟浑水，别趟了。我跟东河现在都不需要你，回去准备面试吧。我已经入职了。徐燕石，向远，你爱我吗？这个问题很难回答。如果我们俩立场互换。你会冷眼旁观，这不一样。我不希望有一天你会后悔，后悔自己今天的决定
，后悔你为了我付出一切，后悔你为了我去放弃你的梦想。爱情本来就需要相互迁就、相互磨合，不是一个人的单方面牺牲。我希望你在我眼里永远是那个为梦想能闪闪发光的徐元石，而不是那个会被我拖累的徐元石。你拖累谁了？你干嘛要给自己扣这么大的帽子？你不用跟我吊儿郎当，这么纠缠下去也没什么意思。东河不需要我，我会去跟小白说，你回去找梁教授。董事长已经任命我为东河首席技术官，所以无论如何，你没法不见我。你知道我现在最痛苦的是什么吗？就是要面对你。明知道你志向远大，我什么都为你做不了，还要拖你的后腿，还要接受你无私的奉献。回到公司里，还要若无其事的跟你一起办公。圆圆，你真的不用在意，我只是在遵循我自己的意愿。如果你坚持要留下来的话，就分手吧。在心海里徘徊，那微光落在思念中沉睡。我在梦的边境寻觅着，试着把时间倒回，续写我们故事结尾。我不会同意的。为你照亮这漆黑，来面对回忆拼接的沉醉，一直围绕的是在你周围，是我的心在闪回。缺人，我要去支援。哎呀，高冷，回你技术部去啊！别添乱了。你不同意的话，我们辞职也要去。对对，你们啊！等一下，还有我。你，哎呦，你们一个个的是要反啊啊！我跟你说，李总是不会同意的。我真的是。的见面仿佛已经是上个世纪的事情了。嗯，老大，你都不知道我费了多大的劲儿才把尤志留在维林，我才能过来。尤志他现在可是维林技术部的组长了，正带着新人努力干活呢。嗯。哎，对了，那项部长在哪儿？楼上，副董事长办公室。啊、牛啊！哎，你更牛啊！
，找女朋友的眼光多毒啊啊！嗯、<笑>但是我怎么听说最近咱们集团有些不好的事儿，说要破产了，工资都快发不起了，怎么回事啊？那要真是工资都发不起了，你还干吗？干啊！凭什么干？你干我就干。那就乖乖干活去，管他们说什么。好，好。这<笑><笑>。你怎么来了？废话。那你说东河都出了这么大的事儿了，你怎么不告诉我？你看你这黑眼圈都熬成什么样子了？那个，走吧，请你喝奶茶。奶茶？不想喝，磨磨喳喳，那就换磨磨唧唧喽。你才磨唧呢！你看看你的脸，都熬成黄脸婆了。这个呢，是给你回家好好的泡个澡，放松一下，敷个面膜，然后放空睡个觉，啥都别想。你这个领兵的，要是都熬垮了，怎么带我们打仗啊？轮到你来嫌弃我啊！哎呦，我怎么敢嫌弃你嘛？这个门磁感应器就交给高冷了。哎呀，老大，我们才刚来就给我安排工作，还有没有人性？哪儿那么多废话，干不干？干干干干干干,干。